tutaanza na mheshimiwa Tundu Lisu ambaye atachangia kwa dakika 15. Atafuatiwa na mheshimiwa Masud Abdalla Salim, mheshimiwa Janet Mbene ajiandae ikiwa muda wetu utakuwa umetosha. Mheshimiwa naibu speaker nashukuru kwa kunipa fursa ya kuchangia na naomba niseme kwamba nitachangia hoja ya kuridhia mkataba wa kuanzisha tume ya pamoja ya bonde la mto Songwe kati ya Tanzania na, Mas- na Malawi na kwa sababu ya muda mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker naomba nijielekeze kwenye swala moja tu Mheshimiwa naibu speaker mkataba kati ya Tanzania na Malawi juu ya bonde la mto Songwe ni mkataba wa kimataifa is an international treaty tuanzie hapo ni mkataba wa kimataifa kati ya nchi mbili pili mheshimiwa naibu speaker kwa vile ni mkataba wa kimataifa mkataba wa kimataifa huu kama kuna sheria nyingine yoyote ya Tanzania inayokwenda kinyume na matakwa ya mkataba huu wa kimataifa mkataba wa kimataifa unasimama sheria ya nchi inatanguka basic international law international law 101 tatu mheshimiwa mheshimiwa speaker naibu speaker kitu ambacho ni muhimu sana na ambacho tunahitaji majibu ya serikali kuhusiana na mkataba huu wa kimataifa ni ule unaohusu utaratibu wa utatuaji wa migogoro chini ya mkataba huu Mheshimiwa naibu speaker kwa mujibu wa ibara ya 13:3 ya, ya, ya mkataba huu the Songwe River Basin Convention endapo kutakuwa na mgogoro kati ya Tanzania na Malawi ambao ndio wahusika wa, wa mkataba huu endapo kutakuwa na mkata, na mgogoro kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na mkataba huu wa kimataifa ibara ya 13:3 tatu inasema mgogoro huo utatatuliwa utapelekwa kwenye mahakama ya Sadek The parties shall refer the matter to the Sadek Tribunal or shall appoint an ad hoc arbitrator through mutual agreement which shall be in writing The arbitrator's decision shall be final and binding on the parties Ikipelekwa kwenye mahakama ya Sadek au ikapelekwa kwa msuluhishi wa kimataifa uamuzi wa mahakama ya Sadek na uamuzi au uamuzi wa huyu msuluhishi wa kimataifa utakuwa ni wa mwisho na utatufunga sisi pamoja na Malawi. Sasa shida iko hapo mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa speaker, mheshimiwa naibu speaker mkataba wa bonde la mto Songwe unahusu rasilimali ya maji unahusu rasilimali aquatic resources unahusu water resources unahusu aquatic resources unahusu lakes unahusu rivers haya yote ndio yataja mheshimiwa naibu speaker yanajulikana katika sheria ile sheria ilipitishwa kwa kwa shamra shamra sana huko ndani ile sheria ya kutangaza mamlaka ya kudumu ya utajiri wa nchi the permanent natural wealth and resources permanent sovereignty act iliyopitishwa hapa mwezi Julai sheria ile imesema hizo nilizosema rasilimali za maji rasilimali za vile vitu vilivyoko kwenye maji samaki and so on and so forth lakes rivers everything imesema ibara 
ya kumina, kifungu cha moja cha sheria ile kimesema kwamba nitakuwa marufuku ni marufuku kwa rasilimali hizi zilizotajwa kuamuliwa nje ya mahakama za Tanzania nje ya mahakama za Tanzania sasa mheshimiwa naibu speaker na naomba waheshimiwa wajumbe wajiridhishe wakaangalie kifungu cha tatu cha sheria ile waangalie na kifungu cha moja, moja, mbili na tatu cha sheria ile ili wajiridhishe hiki juu ya hiki ninachokisema Mheshimiwa naibu speaker tatizo letu tatizo letu la miaka yote na tatizo letu hasa la bunge hili ni ushabiki usio kuwa na maana yoyote tumeruhusu tumeruhusu bunge linapitisha sheria za mambo makubwa bila kuzitafakari matokeo yake ndio haya sasa tuna mkataba wa kimataifa unaosema rasilimali zetu za maji miaziwa mito kuhusiana na bonde la mto songwe zitaamuliwa kama kutakuwa na mgogoro katika mahakama ya sadek wale walioenda kunegotiate huu mkataba na umesainiwa tarehe 18 ya mwezi wa tano hakukuwa na watu wa attorney general's office hakukuwa na watu wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hakukuwa na watu wa wizara ya sheria na katiba na tuna professor ma professor pale niliposema professorio rubbish this is what i meant hawakuepo hawa ambao walileta baadaye hii sheria ya permanent resources permanent sovereignty over natural resources hawakujua kwamba kuna mkataba umekuwa negotiated umeheshimiwa tundulisu kuna mheshimiwa mbunga amesimama mheshimiwa Janet Mbene Mheshimiwa naibu speaker Mimi naamini mheshimiwa Tundulisu anaweza akatoa maoni yake bila kutumia maneno ya karaha Hana haja kutukana hana haja kusema maneno ya ovyo yeye aeleze kilichoharibika kinachoweza kutengenezwa na nini ambacho kimekosewa ili tufanyifanyiwe kazi Sidhani kama kuna haja ya kutumia maneno ya, kutuk- ya kuambia nzie rubbish wala kichochote mheshimiwa Mheshimiwa wa I will not even kaka kidogo mheshimiwa Tundulisu. Mheshimiwa bunge kwa sababu tuna tunaendelea na huu mjadala na ili tuweze kwenda wote sawa sawa tukumbushane zile zile kanuni zinazohusu majadiliano lakini hata zile zinazohitaji uh, zinazohitaji kupata fursa ya kuzungumza ikiwa mtu mbunge mwingine anazungumza. Kwa hiyo twende vizuri kwa sababu mjadala tunaendelea nao. Mheshimiwa Tundulisu. Asante mheshimiwa maneno ya mheshimiwa Mbene wala hayahitaji heshima ya kujibiwa naomba niendelee Mheshimiwa naibu speaker ni hivi nimeuliza swali la msingi hapa Huu mkataba umesainiwa tarehe 18 Mei mwaka huu Je waziri Lwenge alienda peke yake yeye engineer mambo ya sheria anaweza asiyafahamu Alikuwa peke yake Hakupata ushauri wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali? Hakupata ushauri wa waziri wa sheria? Wale walioleta sheria hii ya permanent, permanent sovereignty of a natural wealth hawakujua matakwa ya mkataba huu. Matokeo yake waheshimiwa wajumbe wa bunge na nimeizungumza na nitaendelea kuizungumza tena. Matokeo yake ni aibu hizi. Mmetunga sheria mwezi miezi miwili iliyopita. Leo mnaleta mkataba mnatunga sheria nyingine ya kuitengua. Na mtaitengua. Waheshimiwa na waomba na waomba sana. Na tatizo hili. Tatizo hili la mgongano kati ya sheria inayosema mali asili na utajiri wa nchi yetu ushughulikiwe na mahakama zetu uko vile vile kwenye mkataba ambao unakuja kesho wa bomba la mafuta kaangalieni 
na mkataba wa bomba la mafuta unasema mgogoro tukigombana na Uganda na Tanzania kwa sababu ya bomba la mafuta mgogoro ule unaenda kuamuliwa London London na hawa ambao hawa ambao wanajifanya ndio watetezi wa rasilimali za nchi hii hatuoni washino wa bunge na waombeni na waombeni mimi na maneno makali sana lakini nani aniambie kama haya ambayo tumeyapitisha yako sahihi aniambie haya nayo yasema ni ya uongo kwamba hatujaleta mkanganyiko wa kisheria hapa na kama tumeleta mkanganyiko wa kisheria tunatunga mkataba wa kimataifa tunapindua kile tulichokipitisha hapa kwa maj, majidai mengi hapa tunakitengua miezi miwili baadaye sisi ni watu wa aina gani narudia tena wito wangu mheshimiwa naibu speaker na mheshimiwa wa bunge hasa hasa wa bunge mlio wengi mambo haraka haraka haina baraka haraka haraka haina baraka maangamizi ya taifa hili na maanguko ya bunge hili ni hicho kinacholetwa kila leo kwa hati ya dharura mheshimiwa naibu speaker nakushukuru sana